హలో నమస్తే దిస్ ఈజ్ యువర్ లాస్యా తెలుగు క్రీడనం ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యాజమాన్య గారు మన ముందు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ హాయ్ శ్రేయా ఘోషాల్ గారు తెలుగులో ఒక చక్కటి పాట పాడారు అది యూట్యూబ్ ఛానల్లో సంచలనం సృష్టిస్తుంది దాన్ని కంపోజ్ చేసింది మీరే కదా సార్ సో దానిపైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి చాలా హ్యాపీగా ఉందండి యాక్చువల్లీ అంటే ముందుగానే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఈ సాంగ్ అందరికీ రీచ్ అవుతుంది పబ్లిక్కి అంటే వైరల్గా అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి లాంచ్ చేసామన్నమాట అంటే మీరు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ వచ్చిందా లేదా ఇంతగా అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఓకే అందరికైతే బాగా నచ్చుతుంది అని అయితే అనుకున్నాను అందులో నేను ఒక నెంబర్ ని చాలా బాగుంది సార్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ శ్రేయా ఘోషాల్ తో పోటీ పడి మీరిద్దరు కూడా రియల్ గా సూపర్ గా పాడారు మీరే ఎందుకు పాడాలి అనుకున్నారు ఈ సాంగ్ నేను పాడాలి అనుకోలేదండి ఫ్రాంక్ గా నేను ఫస్ట్ శ్రేయ ఘోషల్ అంటే ఫుల్ లెంత్ సోలో సాంగ్ అనుకొని తన దగ్గర పాడించడం జరిగింది ఇది కంపోజ్ చేసినప్పుడు కూడా అంటే కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అసలు మేలు ఫీమేలు రెండు ఉంచాలా లేదు ఓన్లీ ఫీమేల్ సోలోనే ఉంచాలా అనేది కొద్ది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అనమాట అలాగే తను కూడా అలాగే సోలో ఫుల్ ఫ్రెడ్జెట్ సాంగ్ పాడింది అంటే సోలో వింటున్నప్పుడు కొద్ది ఏదో ఇంకా దీనికి ఏదో కావాలి అనిపించింది నేను మామూలు ఏదైనా నేను ట్రాక్ పాడడము నాకు అలవాటు అనమాట ట్యూన్ చేసినప్పుడు కానీ నేను అనుకున్న యాక్సెంట్ నేను అనుకున్న టెక్స్చర్ ఇది అంటే రాలేదనమాట సో ఇంకా దీనికి నా వాయిస్ సూటబుల్ ఏమో అని అలా ఉంచడం జరిగింది పబ్లిక్ నుంచి చాలా రెస్పాన్స్ ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇంకా అంటే ఇంకా మంచి మంచివి చేయాలి అంటే జనాలకి నచ్చే విధంగా చేయాలి ఫైనల్ గా ఇప్పుడు అంటే మనకు నచ్చిన దానికంటే జనాలకి ఏం కావాలో అంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు మనం చేయడమే మన బాధ్యత డెఫినెట్లీ అండి ముందు ముందుకి చాలా అంటే నేను పాడిను కాకుండా నా కంపోజిషన్ లో చాలా వస్తున్నాయి ముందు ముందు మా ప్రేక్షకుల కోసం ఒక చిన్న పాట కళ్ళతో నిన్ను చెప్పే మందే చెప్పే మందే పెదవుల నీ పేరే పలికనే మంత్రంలా ఎదలే నీ కోసం పరుగా పదేలా అడిగా అడిగా ఒక మనసుతో కలవమని త్వరగా త్వరగా నా దగ్గర చేరమని జతగా జతగా అడుగుల నిదేమని శృతిగా జతిగా కడదాకా సాగమని నీకు నాకు మధ్య ఏదో ఉందే ఏదో ఉందే కళ్ళతో నిన్ను చెప్పే మందే చెప్పే మందే అంటే సినిమాలో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు నేను కంపోజ్ చేయడం జరిగింది అంటే అంటే మేము ఇంకా మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎవరైనా ఉన్నారేమో థాట్ ఎలా వచ్చింది అంటే అంటే జనరల్ గా ఏదైనా సినిమాకి సంబంధించినప్పుడు మనం కంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు టైటర్ గారు ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పాం కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ లోకి మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అంటే ఒకటికి పది అనుకొని ఇలా అయితే బాగుంటది ఇలా అయితే బాగుంటది అంటే కొద్దిగా ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చాలా డెప్త్ కి 
వెళ్తే పుట్టిన పాట ఏంటి సార్ మీ ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి మీకు ఎలా అవకాశం వచ్చింది నా ఫస్ట్ మూవీ వచ్చి నువ్వే నా బంగారం తర్వాత పోరా పోవి తర్వాత నాటుకోడి శ్రీకాంత్ కార్తి తర్వాత అనగనగా ఒక చిత్రం తర్వాత టైటానిక్ మన కోటిగర్ అబ్బాయి హీరో తర్వాత వచ్చి పెళ్ళికి ముందు ప్రేమ కథ తర్వాత రాక్షసి తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్గా దళపతి ఇంతలో ఎన్నెన్నో ఇంతలో టోటల్లీ హిట్ మూవీసే కదా సార్ రియల్లీ సూపర్ మీరు చేసిన వాటిలో మీకు ఇష్టమైనటువంటి మూవీ ఏంటి ఇష్టం అంటే అంటే ప్రతి మూవీ మనం ఇష్టంగానే ప్రేమించి చేస్తాము ప్రతి పాట మనం చాలా అంటే మనసు పెట్టి మనస్ఫూర్తిగానే చేస్తాము అన్ని ఇదే అంటే నాకు బాగా పేరు తెచ్చింది వచ్చి పూర్వపోయే సినిమా నాకు మంచి పేరు తీసుకుని వచ్చింది దాదాపుగా నేను చేసిన సినిమాలన్నీ ఆడియోకి నాకు చాలా మంచి పేరు తీసుకొని వచ్చి అంటే సినిమాలు అంటే సరిగా అంటే ఇవి చిన్న సినిమాలు కదా కొద్ది పబ్లిసిటీ ఇది రిలీజ్ సరిగా లేకపోవడము అలా ఇదైంది టైటానిక్ అనే సినిమాలో కూడా శ్రేయకోశాల్ సాంగ్ పాడింది అనమాట నాకు అది కూడా చాలా మంచి హిట్ అయింది మా ప్రేక్షకుల కోసం ఒక చిన్న పాట ఒక నువ్వు ఒక నేను ఒకటైతే ఒక లోకం ఒక నవ్వు ఒక చూపు ఒకటైతే ఒక మైకం సో నైస్ మీరు మెలోడీ సాంగ్స్ మాత్రమే పాడతారా మా సాంగ్స్ కూడా పాడతారా సార్ నేను అన్ని రకాలుగా పాడతాను నాకు అన్ని రకాలు ట్రై చేయడం అంటే చాలా ఇష్టము ఫస్ట్ ఫస్ట్ మా సాంగే పాడాను మన బాలకృష్ణ సినిమా గారికి శ్రీమన్నారాయణలు ఎందే పోరి నాకు రాలు చేయొద్దే అనే ఇది పాడాను మన శ్రీకాంత్ గారికి హల్లే 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 పిప్పి పిప్పి సన్నాయే మాస్ పాటలు చాలా ఇష్టము అంటే అన్ని ఏంటంటే ప్రతి పాట డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయాలనేది మీరు క్లాసికల్ కూడా చేస్తారా సార్ నేను యాక్చువల్ బేసిక్ గా గిటారిస్ట్ అండి గిటారిస్ట్ నుంచి నేను కీబోర్డ్ ప్లేయర్ గా టర్న్ అయ్యాను అంటే గిటారిస్ట్ గా కీబోర్డ్ ప్లేయర్ గా దాదాపు చాలా నియర్లీ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మూవీస్ కి నేను కీబోర్డ్ ప్లేయర్ గా వర్క్ చేశాను అలాగే గిటారిస్ట్ కూడా వర్క్ చేశాను యాక్చువల్లీ అంటే నేను సింగర్ అవుదామని కాదు కానీ నన్ను ఫస్ట్ టైం నన్ను సింగర్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది చక్రి గారు అనమాట నేను ఆయనకి చాలా దగ్గర దగ్గర ఒక టోల్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను యాజ్ అ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ గా తన దగ్గర సో నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వాయించేటప్పుడు కీబోర్డ్ వాయించేటప్పుడు చిన్న చిన్న వోకల్స్ అక్కడక్కడ పాడేవాడిని చక్రి ఒక్కసారి విని అరే ఇది వాయిస్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది నువ్వు ఈ సాంగ్ ట్రై చేయి సాంగ్ ట్రై చేయి అని నన్ను అప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసాడు అనమాట సో అలాగే శ్రీమన్నారాయణలో పాడడం జరిగింది తర్వాత దేవరాయ అనే శ్రీకాంత్ గారి సినిమాలో పాడడం ఇంకా అప్పటి నుంచి మణి మణి శర్మ గారు ఎవరైనా ఏదైనా సాంగ్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలంటే నువ్వు ట్రై చేయి నువ్వు ట్రై చేయి అని చెప్పేవాళ్ళు అనమాట సార్ మీకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలి అని ఎందుకు అనిపించింది ఫస్ట్ నేను మంచి మ్యూజిషియన్ కావాలని అనుకున్నాను అనమాట గిటార్లలో క్లాసికల్ నేర్చుకున్నాను అనమాట సో అంటే ఇంకా కచేరీలు అది వాయిస్తున్నప్పుడు కీబోర్డ్ కూడా సెమెంటల్స్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏదైనా సాంగ్స్ విన్నప్పుడు ఈ సాంగ్ ఇలానే ఎందుకు చేశారు ఇలా చేసి ఉండొచ్చు కదా అని చెప్పి ఇప్పుడు గిటార్ వాయించేటప్పుడు ఏదో చిన్న చిన్న పదాలు అనుకొని ఏదేదో కొన్ని కొన్ని రాగాలు తీసేవాడిని అనమాట సో అలానే నేను అంటే ఫస్ట్ నేనంటూ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను సినిమాలకి నేను ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ వాయించేవాడిని అనమాట మామూలు ఆర్కెస్ట్రాస్ స్టేజ్ షోస్ ఇలాంటివి అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పాటలు అంటే వేరే సినిమా పాటలు మనం వాయిస్తున్నప్పుడు ఇలాగే ఎందుకు వాయించారు దీనికంటే కొద్దిగా బెటర్ గా చేసి ఉండొచ్చు కదా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ వెనుక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనుకొని నేను కొద్ది దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసి వాయించేవాడిని అనమాట అప్పుడు ట్రై చేశాను అనమాట మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా 
కానీ అంటే నాకు అంటే నా సీనియర్స్ వాళ్ళంతా కూడా సజెషన్ ఏమిచ్చారంటే ఫస్ట్ నువ్వు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకో సబ్జెక్ట్ మీద బాగా గ్రిప్ పెంచుకో తర్వాత గో ఫర్ మీస్ గారు అని చెప్పారు సో అలా అని నియర్స్ నేను ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం జరిగింది సార్ మీకు ఫస్ట్ మూవీలో ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది చాలా ట్రై చేశాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంటే ఏదో నో నో అన్నట్టు అంటే చూద్దాము అన్నట్టు వచ్చింది అనమాట సో నేనేమనుకున్నా అంటే అసలు నా టాలెంట్ తెలవాలంటే అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్తో నేను ట్రావెల్ అవుతే నా టాలెంట్ అనేది తెలుస్తుంది అన్నట్టు నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ టైంలో నన్ను లంకపల్లి శ్రీనివాస్ అనే డైరెక్టర్ అప్రోచ్ అయ్యారు అనమాట అదే పూర్వపోయే డైరెక్టర్ అనమాట అప్రోచ్ అయ్యి ఆ సినిమా నేను ఒప్పుకోవడం జరిగింది సార్ మీకు దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వరు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే అంటే నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఇళయరాజ గారు అండి తర్వాత రహమాన్ గారు నేను అసలు గిటారిస్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఇళయరాజ గారు పాటలు ఆ ఇదండి అంటే నా చిన్నప్పుడు అంటే అభినందన ఇట్లాంటి పాటలన్నీ చెవిని అంటే మ్యూజిక్ అంటే ఒక పిచ్చిలాగా అయిపోయింది అనమాట ఇంకా అసలు అదే లోకము అదే అన్నట్టు అయిపోయింది ఇంట్లో ఎంత అంటే అసలు మ్యూజిక్ నువ్వు చదువుకోకపోతే ఇదవుతావు అసలు మ్యూజిక్ నీకు ఫుడ్ పెట్టదు అంటే కూడా లేదు అంటే నాకు ఒక నమ్మకం సో ఆ నమ్మకమే ఇక్కడ వరకు నన్ను ట్రావెల్ చేసుకుని నడిపించింది మీరు ఇప్పటి వరకు ఎవరెవరి దగ్గర వర్క్ చేశారు సార్ మణి శర్మ గారు శక్రి గారు శ్రీలేఖ గారు వందే మాత్రం గారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు వర్క్ చేశానండి సార్ ఇది వరకు సాంగ్స్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఒకరే ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు వేరు వేరుగా ఇస్తున్నారు ఇందులో ఏది కష్టం సార్ యాక్చువల్లీ అంటే సాంగ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా అంటే కష్టంతో కూడుకుంది అండి ఏది ఈజీ అయితే కాదు అయితే ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయడానికి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే ది బెస్ట్ ఇవ్వగలుగుతారు అనేది నా ఒపీనియన్ అనమాట అంటే ఆ సీన్కు ఏం కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏడుపు సీన్ ఉంది అనుకోండి అది అంటే ఆ సీన్ కంటే ఎక్కువ అంటే పండించాలి అంటే అది రీ రికార్డింగ్తోనే సాధ్యం అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అయితే చాలా మంచిగా చేస్తారు అండి ఈ రెండింటిలో మీకు ఇష్టమైనది ఏంటి చెప్పాలంటే రెండు ఇష్టమే అండి అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే పాలు నీళ్ళు లాంటివి ఇవి రెండు రెండింటికి కూడా మనం చాలా మనసు పెట్టి వర్క్ చేయాలి సార్ ఇప్పటి వరకు మీ దగ్గర ఎంత మంది సింగర్స్ వర్క్ చేశారు ఇక్కడ ట్రైన్ అప్ పైన వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు చాలా పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే వాళ్ళు అంత మంచి సక్సెస్ అయినందుకు ఇప్పటికి ఏది కావాలన్నా నాకు ఫోన్ చేసి లేదు పర్సనల్గా వచ్చి సజెషన్స్ అడుగుతుంటారు నేను అంటే ప్రతి ఒక్క సింగర్కి అంటే నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పడం అంటే వాయిస్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి అంటే వాయిస్ సింగింగ్ స్టైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ రోజుల్లో సో అలా అని నేను ఇంకా ఏదో నాకు తెలిసిన సజెషన్స్ నేను ఇస్తుంటాను అనమాట అలా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉమా నేహా అని ఒక సింగరు సింహ అని ఒక సింగరు ఈరోజు టాప్ టాలీవుడ్ని లీడింగ్ సింగర్స్ అనమాట వీళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు సార్ మీ దగ్గర ఇప్పటి వరకు వర్క్ చేసిన టీం గురించి రెండు మాటలు నా దగ్గర వర్క్ చేస్తున్న టీము నిజంగా అంటే చాలా కోఆపరేటివ్గా చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటారండి నాకు అంటే ఇటు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అటు చెన్నైలో అటు ముంబై అక్కడ ఎంత ప్లేస్ ఇంక ఎట్లా అంటే యాజమాన్యం నువ్వు పైకి రావాలి నువ్వు మంచి స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అన్నట్టు నాకు ప్రతి ఒక్కరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి సార్ ఇప్పుడు మీరు తెలుగులో చేస్తున్నారు కదా సో మరి ఇతర భాషలో అవకాశం వస్తే చేస్తారా అవునండి ఆల్రెడీ ఒకటి తమిళ్ అండ్ కన్నడ ఒక టూ వన్ వన్ ప్రాజెక్ట్ తమిళ్లో వన్ కన్నడలో వన్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నానండి సో నాకు అంటే అన్ని లాంగ్వేజెస్లో చే చేయాలని నాకు చాలా ఇది ఎందుకంటే నేను కీబోర్డ్ ప్లేయర్గా దాదాపు అన్ని లాంగ్వేజెస్కి నేను వర్క్ చేశాను అటు హిందీ తమిళ్ కన్నడ ఇవన్నీ సార్ మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి సిక్స్ మూవీస్ జరుగుతున్నాయండి 
ఇంకా అందరూ కూడా యంగ్ టీము క్రియేటివ్ డైరెక్టర్స్ అందరితో నేను వర్క్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు పర్సనల్ లైఫ్ వచ్చేద్దాం మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను వచ్చి చిత్తూరు జిల్లా పల్మనేరు అనేది మాది ఊరు అండి అటు కర్ణాటకకి తమిళనాడుకి బార్డర్ అనమాట సో అక్కడే పుట్టాను అక్కడే పెరిగాను స్టడీస్ అంతా చిత్తూరు తిరుపతి ఇక్కడ అయ్యాయి ఇంకా అటు నుంచి చెన్నైలోకి షిఫ్ట్ అయ్యాను మళ్ళీ చెన్నై టు హైదరాబాద్ వచ్చాను మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని ఎలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు మా పేరెంట్స్ వచ్చి నేను ఒక్కడే అండి సో మా ఫాదర్ మదరు అక్కడ ఊర్లో ఉంటారు ఇది పౌల్ట్రీ బిజినెస్ అనమాట సో అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ఎంకరేజ్ అంటే 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 మ్యూజిక్ అంటే జనరల్గా పేరెంట్స్ అంటే మా సైడు అంత ఎంకరేజ్ చేయరు అంటే వాళ్ళకి అవగాహన అంటే అమ్మ అది దానికి అంటే అదొక భయం ఉంటుంది పేరెంట్స్ జనరల్గా ఎవరైనా సో అట్లాగే ఫస్ట్ ఎంకరేజ్ చేయలేదు సో అంటే మెల్లమెల్లగా ఇది ఇది చూసి ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఓకేలే వీడు వెళ్తున్నాడు ఓకే అన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు మరి ఈరోజు మీరు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ని సాధించారు సో ఇప్పుడు మరి మీ పేరెంట్స్ ఫీలింగ్ ఏంటి సార్ మా పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీ అండి చాలా హ్యాపీ ముఖ్యంగా అంటే మా సిస్టర్ అంటే చాలా సపోర్ట్ చేశారండి మా సిస్టర్ ఇంకా మా ఆంటీ గారు ఎందుకంటే అంటే లేదు వీళ్ళు ఏదో టాలెంట్ ఉంది అని చెప్పి మా పేరెంట్స్తో ఫైట్ చేసి మరి అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేశారు నేను ఈరోజు ఇలా ఉన్నానంటే క్రెడిట్ కోర్స్ టు మా సిస్టర్ అండ్ మా ఆంటీ అండి సార్ మీరు సిటీకి వచ్చిన కొత్తలో మీరు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు అదొక పెద్ద హిస్టరీ అండి అంటే ఏముంది అంటే ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసాము అంటే ఈ మ్యూజిక్ పిచ్తో ఇంటి నుంచి వచ్చేసాము సో ఇక్కడ నేను అంటే ఓన్లీ ఒక గిటార్ పట్టుకొని వచ్చానండి సిటీకి సో ఇక్కడ ఎవరు తెలియదు సో అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇంకా నన్ను ఫస్ట్ నన్ను ఒడికి చేర్చింది ఆర్కెస్ట్రాస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట లైవ్ షోస్ నేను గిటారిస్ట్ కాబట్టి ఇలా అలాగే స్టార్ట్ అయింది అంటే మీన్ వైల్ అంటే ఒకనొక స్టేజ్లో సేమ్ అంత సినిమా కష్టాలే అనమాట సో అలా కెరీర్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ సార్ మీరు సిటీకి వచ్చిన తర్వాత మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టింది ఈ మ్యూజిక్లో అంటే ఎండ్ అనేది ఉండదండి ఇది ఒక ట్రావెల్ సుదీర్ఘమైన జర్నీ అనమాట వెళ్తూనే ఉంటుంది ఏంటంటే అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ నేను అనుకున్నవన్నీ అంటే ఒక్కొక్క ఒక్కటే రీచ్ అవుతుంది కానీ కొద్ది చాలా కొద్ది టైం అంటే కొద్ది మెల్లగా అవుతుంది అంతే నేను గిటారిస్ట్గా నేను సినిమాల్లో వాయించాలి అనుకున్నాను అది ఫుల్ఫిల్ అయింది చాలా మంచి హిట్ సాంగ్స్కి గిటార్ వాయించాను అలాగే నేను కీబోర్డ్ ప్లేయర్గా వాయించాలనుకున్నాను అది ఫుల్ఫిల్ అయింది ఇప్పుడు నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను ఇది అవుతుంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ కొనసాగుతారా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళే ఆలోచన ఏమైనా ఉందా ఏ లేదండి ఓన్లీ మ్యూజిక్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ అంతే ఓన్లీ మ్యూజిక్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ మ్యూజిక్ అంతే 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 సార్ మీకు ఫ్యూచర్లో ఆల్బమ్స్ చేసే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా అంటే ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం లేదండి అంటే ఫ్యూచర్లో కదా హాలీవుడ్ లో ఇతర దేశాలలో ఆల్బమ్స్ పైన ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతారు మన ఇండియాలో చాలా తక్కువ మంది డిపెండ్ అవుతారు ఎందువల్ల సార్ ఇప్పుడు హాలీవుడ్ లో అయితే ఆ ట్రెండ్ అయితే నడుస్తుందండి ఎప్పటి నుంచి అంటే మెల్లమెల్లగా ఇండియాలో కూడా వచ్చేస్తుందండి ఫ్యూచర్ అంతా కూడా అలాగే ఉంటుంది తెలుగులో స్మిత గారు మాత్రమే ఆల్బమ్స్ చేస్తున్నారు మిగతా వారు ఎవరు చేయడం లేదు ఎందుకంటారు సార్ ఇప్పుడు ఒక ఆల్బమ్ చేయాలంటే అంటే అది చాలా హై స్టాండర్డ్స్గా చేయాలండి అంటే ఇప్పుడు మనం హాలీవుడ్ వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ బడ్జెట్ అనేది అంటే ఒక కామన్ మ్యూజిషియన్ అంటే ఎఫర్ట్ చేయలేరు సో అందుకని ఇప్పుడు సినిమాలో అంటే సినిమాల ద్వారా టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది అన్నట్టు సినిమాల మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు ఇవాళ రేపు అంటే బాలీవుడ్లో తీసుకున్న ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయి చాలా మంది అంటే సింగిల్ సాంగ్స్ చేస్తున్నారు 
సో ఇంకా ఇంకా ముందు ముందు నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంతా అదే ఉంటుందండి సినిమాల్లో మీకు సాంగ్స్ ఇప్పటికే చూస్తే తగ్గిపోయాయి టూ సాంగ్స్ వచ్చేసింది ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే ఒక్కటే సాంగ్ అంటున్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి మాత్రమే కాపీరైట్ యాక్ట్ ఉంటుంది మిగతా ఏ డిపార్ట్మెంట్ వరకు ఉండదు ఎందువల్ల సార్ కాపీరైట్ యాక్ట్ అనేది అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సెక్యూర్డ్ థింగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఈరోజు వయసులో ఉన్నాం చేస్తున్నాం రేపు పొద్దున ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత లేదు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత లేదు అంటే చాలా అంటే ప్రీవియస్ ఒక అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చే చేసి ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు అంటే ఈరోజు వాళ్ళు అంటే వర్క్ లేకుండా సో సినిమాలు లేకుండా అంటే ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారనమాట సో ఇప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళు కంపోజర్ అలాగే ఉన్నారు అంటే అంత కష్టపడి సాంగ్ని ఇది చేసి తయారు చేసి సో బాగుపడే వాళ్ళు ఎవరు సింగర్స్ స్టేజ్ షోలు అంటే సింగర్స్ కూడా కాదండి ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈవెంట్ ఇది చేస్తారో ఇది ఇది వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారు అనమాట సో కాపీరైట్ యాక్ట్ అనేది ఉంటే మ్యూజిక్ కంపోజర్కి చెందిన రాయల్టీ కంపోజర్కి వస్తుంది లిరిక్ రైటర్కి చెందిన రాయల్టీ తనకు వస్తుంది సో అన్ని రకాలుగా అంటే ఈ రకంగా అయినా ఇప్పుడు అంటే చాలామంది మ్యూజిక్ రైటర్స్ చాలా బాగా బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈరోజు అంటే పాపం చాలా కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అట్లా ఈ రకంగా అయినా వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనేది నా పాయింట్ అండి ఓకే ఇలయరాజా గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి కాపీరైట్ యాక్ట్ కింద నోటీసులు పంపించారు దాన్ని మీరు సమర్థిస్తారా ఈ క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ చెప్పేంత పెద్దోడిని కాదండి నేను ఇప్పుడిప్పుడే ఇది ఆయన ఎందుకు పంపించారు ఏంటో అంతగా కానీ దీన్ని అయితే నేను సమర్థిస్తున్నాను అండి ఇంత బాగా లవ్ మెలోడీస్ పాడుతున్నారు కదా సార్ మీరు ఎప్పుడైనా లవ్ లో పడ్డారా యాక్చువల్లీ నాకు లవ్వర్ అంటే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అనేదే నా సర్వస్వం అండి అదే నా లవ్వర్ అదే ఎవ్రీథింగ్ అండి సో మరి మీరు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు లవ్ లో పడలేదా లవ్ లో పడడానికి స్కోప్ ఎక్కడ ఉందండి అసలు టైం ఉందా లవ్ చేసేంత టైం ఉందా చెప్పండి ఓకే సో మ్యూజిక్కే నా లవ్వర్ అండి దాని దాంతోనే నేను నా టైం అంతా స్పెండ్ చేస్తున్నాను స్పెండ్ చేస్తాను కూడా మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ప్రెజర్ లేదా మ్యారేజ్ గురించి అంటే ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు మనకు గమ్యము ఒక గోల్ రీచ్ అవ్వాలి అనేది ఉంటుంది కదా సో అది అవుతే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న అండి అయిపోతాయి సార్ మీరు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ ఎలా చెప్తానండి చెప్పండి అంటే జనరల్ గా ఉంటున్నారు కదా సో కాలేజ్ లైఫ్ లో స్కూల్ లైఫ్ లో సో ఎక్సెట్రా 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 ఏం లేదు ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఏం మన చేతిలో ఉండదు కదా మనం అనుకున్నట్టు అవ్వదు కదా ఇలాగే ముందుకు వెళ్తుంటాం చూద్దాం హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్ మీరు చేసిన సాంగ్స్ కి పిక్చర్ చేసిన బాలేనప్పుడు మీరు బాధపడ్డ సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ అట్లాంటి సందర్భాలు ఏం లేవు కానీ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పినప్పుడు మనం అంటే మన అంటే కళల ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి అక్క అంటే మనం ఒకటి ఊహించుకొని మనం చేస్తాం జనరల్ గా అంటే అది వాళ్ళు సరిగా చేయలేదు అంటే అంటే రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి అంటే బడ్జెట్ సరిగా సరిపోకపోవడము ఇట్లా ఏది ఉంటుంది కానీ అంటే దాన్ని మనము తప్పుగా అనుకోవడం అది కరెక్ట్ కూడా కాదు సో అంటే మన సైడ్ నుంచి మనము ది బెస్ట్ చేసామనేది పాయింట్ అండి ఫ్రెండ్స్ గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా సార్ ఇండస్ట్రీలో నాకు చాలా తక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి ఆ తక్కువ మందిలో నన్ను బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు సంతోషం వచ్చిన బాధ వచ్చిన పంచుకునే మిత్రులు సింహ మన లిరిక్ రైటర్ గోసాల్ రాంబాబు గారు అలాగే సింగర్ ఓమనేహ సో ఇలా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారండి చాలా అంటే ఫింగర్స్ మీద కౌంట్ చేసుకోవచ్చు అలా తక్కువ మంది మీకు వచ్చిన అవకాశాలు వేరే వారికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా బాధపడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయా సార్ అంటే నేను తర్వాత అంటే వాళ్ళు ఎలా చేశారు చూస్తాను అనమాట అవుట్పుట్ వాళ్ళు ఎలా చేశారు 
ఓకే నేను ఇంకా నేను ఇంకా ఏమి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి నాలో అనేది చూసి నేను ఇంకా సరిదిద్దుకొని ఇంకా ముందుకెళ్తానండి ఓకే ఇండస్ట్రీలో ఇతర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వారు మిమ్మల్ని తొక్కేసిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అలా ఏం లేదండి ఎందుకంటే అంటే ఒక మ్యూజిషియన్ గా ఉన్నప్పుడు అలాంటి వాటికి అంటే భయపడము అసలు ఆ థాట్ కూడా రాదు ఎందుకంటే అంటే మన హార్డ్ వర్క్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు సో నో బడీ కెన్ డూ నథింగ్ అండి సార్ మీరు అనుకున్న గోల్ ని రీచ్ అయ్యారు అని మీరు అనుకుంటున్నారా ప్రస్తుతానికి అంతే ఇంకా అవ్వలేదండి నేను ఒక మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా మంచి పేరు తీసుకుంటే చాలండి ఇంకా అంతకంటే ఇంకేముంటాయి చెప్పండి అంటే నేను కోరుకునేది ఏంటంటే నేను చేసిన పాటలు జనాల్లో పది కాలాల పాటు నిలిచిపోవాలండి అంటే ఏదో ఇలా వచ్చిందా పాట అలా వెళ్ళిపోయిందా అని కాకుండా జనాల్లో పది కాలాల పాటు నిలిచిపోతే రేపు పొద్దున్న నేను ఉన్నా లేకపోయినా ఎందుకంటే నేను వర్క్ చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ నాకు అదే నేర్పించారు అంటే హా హార్ట్ఫుల్గా వర్క్ చేయాలి మనసు పెట్టి వర్క్ చేయాలి అంటే రిజల్ట్ పక్కన పెట్టాలండి అంటే సాంగ్ హిట్ అయిందా లేదా ఫ్లాప్ అయిందా సినిమా హిట్ అయిందా ఫ్లాప్ అయిందా అవన్నీ కాదు మనం మన సైడ్ నుంచి ది బెస్ట్ ఇచ్చామా అనేది ఇదండి ఇంకా రిజల్ట్ గురించి మనం ఆశించకూడదు అంటే కొన్ని మంచి పాటలు మనం ఎంతో కష్టపడి చేసి ఉంటాము దానికి పేరు రాదు కొన్ని పాటలు అంటే చాలా తక్కువ టైంలో చేసి ఉంటాం అది పెద్ద హిట్ అయిపోవచ్చు చెప్పలేము ఫైనల్గా అంటే జనాలకు నచ్చింది అభిమానులకు నచ్చింది అది మనం వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది మనం చేయాలన్నమాట ఇండియాలో ఏఆర్ రహమాన్ గారు మాత్రమే ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకున్నారు మిగతా వారికి ఎవరికి రాలేదు ఎందుకని అంటే ఒకటండి తర్వాత ఎవరు తీసుకోలేదంటే అక్కడ వరకు రీచ్ అవ్వగలగాలండి దాని కొరకు చాలా ప్రయత్నించాలి ఏమో బహుశా అంటే చాలా మంది ప్రయత్నిస్తున్నారేమో డెఫినెట్లీ అంటే రీచ్ అవుతారండి ఇప్పుడు ఏది శాశ్వతం కాదు రెమాన్ తీసుకున్నారంటే ఇంకా నెక్స్ట్ తీసుకుపోయే వాళ్ళు ఉంటారు డెఫినెట్లీ ఇలయరాజా గారు ఇచ్చిన సాంగ్స్ ఇప్పటికీ గుర్తుంటాయి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇస్తున్న సాంగ్స్ గుర్తుండవు ఎందుకని ఒకటండి ఇప్పట్లో ఒక వారం సినిమా అయిపోయింది ఒకప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ ఉండేది ఇప్పుడు ఒక వారం అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఎవరికి అంత ఓపిక కూడా లేదండి అంటే బాగుందంటే చూస్తున్నారు లేదంటే పట్టించుకోవట్లేదు ఇప్పుడు కాలం తగ్గట్టు జనాల అభిప్రాయం కూడా మారుతుంది అంటే అంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అందరి లైఫ్ స్టైల్ కూడా మారుతుంది దానికి తగ్గట్టు మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది అంటే అంటే ఇప్పుడు పాత ఓల్డ్ డేస్ అంటే అప్పుడు ప్రకారము అప్పుడు ఇదండి ఇవాళ రేపు అంటే సోషల్ మీడియా కానీ అంత అంటే చాలా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఇలాగే ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు సో ఆ బాగుండేటట్టు మనం చేయగలిగితే మనం సక్సెస్ అవుతామండి గతంలో ఐటమ్ సాంగ్స్ ఉండేవి కాదు కానీ ఇప్పుడు ప్రతి మూవీలో ఐటమ్ సాంగ్స్ ఉంటున్నాయి ఎందుకని డైరెక్టర్స్ అడుగుతున్నారా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ పెడుతున్నారా ఒకటండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను భోజనం తినేటప్పుడు అన్ని కూరలు అన్ని టేస్ట్ చేస్తామా సో సినిమా కూడా అలాంటిదే అండి అన్ని కలిస్తేనే సినిమా అండి కొంతమంది సింగర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అమౌంట్ ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు అది నిజమేనా చూడండి ఫన్స్ పేరు వస్తే డబ్బులు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయండి పేరు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇండస్ట్రీలో సో డబ్బుల గురించి వర్క్ చేయాలనుకోవడం పొరపాటే డబ్బులు సంపాదించాలంటే చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి చాలా రకరకాలు ఉన్నాయండి సినిమా ఫీల్డ్ ఎందుకండి థ్యాంక్స్ యాజమాన్య గారు నైస్ మీట్ యూ ప్రేక్షకులు అందరికీ నన్ను ఆదరించిన అభిమానులందరికీ నా వాయిస్ని ఎంతగానో ఆదరించి నన్ను ఎంతగానో సపోర్ట్ చేసి ఎంకరేజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను మరి మన యాజమాన్య గారి గురించి తెలుసుకుందాం కదా సో మరి మీ అందరి కోసం మరొక చక్కటి సెలబ్రిటీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను దిస్ ఈజ్ యువర్ లాస్ యా థ్యాంక్ యూ బై బాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ యాజమాన్య ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు కిరణం టీవీ ఐ దిస్ ఈజ్ రాంబాబు గోసాల తెలుగు కిరణం యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్